quando le scope senza filo erano fatte di paglia incollata con dello sterco di vacca ad una mazza di legno, la riparazione di eventuali danni sarebbe stata veloce, economica ed ecosostenibile. Ma non è detto che non si possa fare altrettanto con le moderne versioni elettrificate senza filo, che seppur riducendo spesso il numero di imprecazioni durante le odiate sessioni di pulizie, possono in caso di guasti far chiamare all'appello tutti i santi in un sol colpo. Un classico è la rottura del caricabatterie che di solito consiste nello spezzarsi dei cavi, a quanto pare meno tenaci dei già citati paglia e sterco. A peggiorare le cose c'è spesso il fatto che gli elettrodomestici non hanno standard condivisi, quindi rimpiazzarlo con uno di un altro non è fattibile. Ed ecco servito il pretesto per passare al nuovo miracoloso elettrodomestico visto magari sulla timeline di Facebook, premurosamente solerte a risolvere i problemi e fa bisogno altrui. Ma poco prima che stessi cliccando su conferma l'ordine, una motrice scania V8 di un noto corriere espresso intenta ad uscire alla massima potenza da un fosso che qui in Molise nel sud-est Italia abbondano, mi ha schiarito le idee grazie alla nube di gas di scarico che mi ha regalato, seppur diligentemente filtrata dal filtro antiparticolato, sperando che la centralina si sia ricordata di attivarlo. Nel dubbio ho deciso di contribuire il meno possibile a ciò, quindi riparerò il caricabatterie. L'operazione è quasi a costo zero, eseguibile da chiunque abbia un minimo di manualità, tempo e voglia. Il procedimento è applicabile a qualunque tipo di caricabatterie da parete, come ad esempio anche per quelli per smartphone, Samsung, Huawei, Sony, Motorola, Xiaomi, LG, Apple, eccetera. Nello specifico questo procedimento mira ad una riparazione che riporti il tutto alle condizioni originarie, magari anche con qualche miglioria. Dopo aver ritagliato eliminando la parte danneggiata e spellato i cavi elettrici, smonto l'alimentatore che purtroppo è termosaldato, non essendoci né viti né ganci, quindi bisognerà forzare le giunzioni per aprirlo, facendo attenzione a non compromettere il circuito interno e le plastiche. Rimuovo il pezzo di cavo rimasto nello snodo in gomma con un trapano dotato di una punta di adeguata grandezza. Essendo lo snodo in gomma parzialmente danneggiato aggiungo una guaina termorestringente che allargo nella parte finale dove andrà lo snodo in gomma. Reinserisco la guena integra nello snodo in gomma. Verifico con un multimetro digitale da pochi euro qual è il cavo positivo e quello negativo, sfruttando la funzione di prova diodi. L'uno indica che non c'è passaggio di corrente. Stagno i cavi per prepararli alla saldatura. Saldo i cavi sul circuito stampato, rispettando le polarità indicate.
pubblico una fascetta per impedire al cavo di sfilarsi. Fisso provvisoriamente la scocca con del nastro adesivo di carta. Verifico con un tester la tensione di uscita sui contatti dello spinotto e soprattutto la polarità. Probabilmente l'alimentatore ha un sistema di protezione che blocca l'erogazione di corrente se il carico non è quello previsto. Proseguo l'assemblaggio definitivo posizionando la guana termorestringente sullo snodo in gomma ed applicando del calore per farla aderire perfettamente. Inserisco i componenti elettronici nella scocca ed incollo le due parti che la compongono con della colla istantanea. Il caricabatterie è tornato perfettamente funzionante, con questa riparazione ottimale se non a regola d'arte. La guida ha puro scopo di intrattenimento e declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, cose o animali. Ti ringrazio per aver visto il video fin qui e spero di esserti stato utile. Se non l'hai già fatto commenta, condividi, metti mi piace ed iscriviti al canale. Ciao!